que solo hay una identidad en el relato y que esta no es producto de una conciencia ingenua. Tampoco hay identidad sin diferencia. En efecto, pensamos que la identidad es una posición y emerge como diferencia, lo que la marca ineludiblemente con el signo de la exclusión. En este sentido, la idea de performatividad nos permitió sustentar que el sujeto, tanto individual como colectivo, no es, sino que se hace y deshace en una configuración en que se incluye siempre a un otro y su discurso. En el enunciado hay un significado, ciertamente, pero es el sujeto el que se asoma en la enunciación y es a ese al que nosotros buscamos. Hablar acerca de otro. En estas experiencias de investigación sobre alguien que consideramos otro, me propuse destacar la situación siempre problemática de hablar acerca de otro o en nombre de otro como un acto que puede ser experimentado como una agresión o un gesto de dominio o como un legítimo ponerse en el lugar de otro salvando las diferencias que hacen al otro precisamente un ser que porta experiencias, significados y posiciones distintas. Y fue al mismo tiempo la oportunidad para el cuestionamiento a los supuestos acerca de la otra edad y la dignidad. ¿Cómo hablar en nombre de alguien? En particular, cuando este otro pertenece a un grupo que ha sido minorizado producto de una política colonial sistemática. Nos interrogamos en torno a cuáles son las categorías que permiten comprender la experiencia y la perspectiva del otro, cuya palabra ha sido tachada, barrada, concluida también, se puede usar. En esta investigación en particular eh, se establece una referencia a un sujeto, la mujer intelectual indígena, que se elige como un igual en cuanto ha seguido trayectorias similares a las de cualquier mujer profesional intelectual que no sea indígena, que al mismo tiempo se posiciona como un sujeto autorizado para hablar y repudiar las lecturas que se han construido para describir al grupo con el que se identifica. Uso la palabra repudiar, pues intento establecer una relación con la experiencia que vive tradicionalmente el indígena. A este se lo ha repudiado y se le ha negado la autobiografía. Otros han escrito acerca de su historia y sus vidas. Sabemos que la literatura, la historia, la antropología, etc., han hablado sobre los indígenas, pero no ha sido escrita esta eh, historia por ellos hasta ahora. Y la biografía pretende llenar ese vacío. Se puede responder anticipadamente que sí se puede hablar en nombre de otro, en algunas circunstancias. ¿Cuál? ¿Cierto? Cuando adoptamos una postura en que separamos del universalismo del esencialismo. Esa es una, una primera respuesta. Y cuando hacemos el ejercicio de, de construir o desmantelar el tejido en que se ha producido y reproducido la asimetría de poder. La primera postura implica reflexionar en torno a las tensiones entre el universalismo y el particularismo. En efecto, nos referimos a la tensión entre aspiraciones universales, que son aquellas que se formulan en un lenguaje de derecho, versus una reposición de experiencias que parecen difícilmente traspasables. Voy a usar acá eh, a Benjavid, Chila Benjavid, cuyo análisis en torno a las diferencias, diferentes acepciones de, de universalismo permiten esclarecer este debate. Ella señala que el concepto de universalismo cuenta al menos con cuatro usos, que se le dan en el debate filosófico, político e incluso jurídico. Adriva una manera de universalismo que borra las diferencias entre las personas y entre las diversas experiencias que grupos humanos han vivido. Es una manera de pensar homogenizante y que se ejerce desde una posición de poder, desde donde se dirime lo esencial, lo propio, etc. En este gesto se normaliza dejando fuera mucha de la experiencia significativa de muchos grupos minorizados que se ubican fuera del poder o de la esfera de influencia de este. A este universalismo rechazamos por invisibilizar las diferencias y dejar fuera todo lo considerado otro. Habría otro tipo de universalismo que se concibe como una rayada de cancha en donde los seres humanos dirimen sus diferencias. Porque si no hay un terreno común, que es el supuesto ¿cierto? de muchos autores más contextualistas, entonces no hay cómo balear discrepancias o justificar acuerdos Así que no compartimos estos juicios básicos en torno a lo que podemos esperar del razonamiento y la posibilidad de diálogos humanos. Esta acepción se vincula a la tercera, que tiene un significado moral. Difícil no aceptar, con todos los interculturales que seamos, cierta apuesta porque todo ser humano porta universalmente una igualdad moral que lo hace un interlocutor legítimo en la contienda respecto de los temas que dividen a los seres humanos. Y una cuarta manera de concebir el universo. 
universalismo se refiere a un sentido jurídico que puede adquirir y es el propio del lenguaje de derechos dentro de los cuales se encuentran los derechos humanos universales a los que se han agregado otros derechos de segunda y tercera generación los que nos atañen a todos entonces se plantea la pregunta acerca del universalismo es que es siempre esto una perspectiva etnocéntrica en el debate entre personas y grupos que pertenecen a las distintas culturas hay marcos de referencia imposibles de ser comprendidos de una determinada heredad cultural eso probablemente si definimos a las culturas como entidades fácilmente delimitables. De lo contrario, parece que no estamos tan lejos unos de otros. La segunda postura nos desafía a adoptar un giro de colonial o e historicista que nos permita hablar con propiedad sin invertir acríticamente los conceptos dominador do, dominado. Esto implica que no se podría rescatar lo nativo sin negar su propio... Hay una palabra preciosa que yo encontré en Yentos Pivac que se llama mundial. Mundial eh, que suena como a vaga mundial, eh, suena como a vaga mundial. Vaga mundial es una palabra que usa nuestro poeta Gonzalo Roja en su poema. Eh, es interesante, ella dice, no se puede rescatar lo nativo sin negar su propio mundial. O sea, si uno rescata un nativo esencial, ha negado el vagabundeo que las personas desarrollan en el mundo. En otras palabras, rescatar la voz subalternizada o buscar al nativo no debiera significar una celebración del subalterno, sino una deconstrucción de lo otro que se, constituye individual, que se construye perdón, individualizadamente. Esto último es lo que habría que socavar, la propuesta esencialista de los feminismos, de los etnicismos, etc., que se despliegan en reivindicaciones de tipo individualista en la política cultural burguesa de movilidad ascendente. Ese peligro que se advierte en las ansias de reconocimiento Siempre, pendiente, siempre dependiente de que tiene poder. Eh, el problema eh, es que a, el, al informante nativo se le ofrece, ese es un problema de la autobiografía, tiene sus su, su ventajas y sus desventajas, pero cuando uno se le pide al informante nativo que escriba su autobiografía, se le ofrece escribir una autobiografía tal como se la conoce en la tradición euroteológica. Ese es un problema. Esa protagonizada por un sujeto objetualizado que es el otro en una historia oral sustentada en un testimonio excepcionalizado, el héroe, el sol. Así se convierte al nativo entonces, al originario, en un ser siempre desajustado, en una parahumanidad no individualizada, como diría Steven. Probablemente afina la noción de sujeto espectral que construye Butler para aludir a las vidas de seres humanos que han quedado marginadas y reducidas a una existencia social liminal. También es lo que dice Fraser sobre seres espectrales que han sido previamente deshumanizados. Una tercera cosa que quiero plantear, y es lo último, es acerca de una, la, la propuesta para poder eh, rescatar esta voz del otro, con todas las dificultades que he mencionado, y que titulé esta partecita de construir un error, pero no ejecutar una mentira. Lo expuesto antes puede ser considerado una advertencia. Dicho que toda identidad, no las étnicas solamente, son irreductiblemente híbridas y están constituidas por la representación de la performance como afirmación o nominación, entonces, cuidado con que al deconstruir al sujeto soberano del imperialismo, ejecutemos la verdad del subalternizado. Es el peligro en que suelen caer los movimientos de base étnica al construir un indígena puro o esencial. Esta advertencia se extiende a, to, a, a otra tentación relacionada con el actual entusiasmo acrítico o las identidades locales, tercer mundo indígena, que también provendrían del norte, o, o como dice Steven, de la pedagogía humanista del norte, del tercer mundismo estadounidense que insta a que las ciencias sociales recojan la voz del otro, constituido este como una minoría étnica plenamente reconocible en su tradición. En este gesto se le pide a ese otro que responda a la expectativa y sea genuino. Dirá Steven que esta demanda ignora de partida un secreto a voces, que la etnicidad no turbada por las vicisitudes de la historia, perfectamente accesible como objeto de investigación, es una creación a la que contribuyeron con sus esfuerzos mediante la cultura del imperialismo, la devoción disciplinaria del antropólogo, la curiosidad intelectual de los primeros colonos y los estudios europeos en parte inspirados por ellos, así como los nacionalistas de las élites indígenas y que por lo tanto el verdadero objeto de investigación está perdido. Podemos preguntarnos entonces, ya lo hizo Spivak, ¿cierto? 
¿dónde encuentro el informante nativo? 